హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి లూప్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా సో లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి మనము ఫర్ లూప్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనము అవుట్పుట్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అన్న దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి మనము వైల్ లూప్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి డూ వైల్ లూప్ గురించి తెలుసుకుందాము కదా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఫర్ లూప్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తెలిసినప్పుడు అంటే మనకు ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని టైమ్స్ అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అని తెలిసినప్పుడు మనం వచ్చేసి ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో మనకు వచ్చేసి ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని తెలియనప్పుడు మనం వచ్చేసి వైల్డ్ లూప్ని కానీ లేదా డూ వైల్డ్ లూప్ని కానీ యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తెలియనప్పుడు వైల్డ్ లూప్ని కానీ డూ వైల్డ్ లూప్ని కానీ యూజ్ చేస్తాము సో మనం వచ్చేసి ఆ వైల్డ్ లూప్కి అండ్ డూ వైల్డ్ లూప్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అండ్ వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనే దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక న్యూ ఫైల్ని తీసుకుంటున్నాను న్యూ ఫైల్ అండ్ మనకు వచ్చేసి బేసిక్ సింటాక్స్ ఉంటుంది కదా సో నేను బేసిక్ సింటాక్స్ని యాడ్ చేసేస్తున్నాను లెస్ దెన్ సింబల్ క్వశ్చన్ మార్క్ పిహెచ్పి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ ఇందులో వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డాలర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఇచ్చేసాను ఒక నా ఫ్రెండ్స్ డాలర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ చూడండి మనకు వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ అనేది తెలియదు కదా సో మనకు ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది టెన్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వచ్చు ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వచ్చు టెన్ టైమ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వచ్చు ఓకేనా సో ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని టైమ్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అని మనకు తెలియదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి ఫర్ లూప్ కోసం అయితే ఫర్ అనే కీవర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కోసం అయితే ఇఫ్ అనే కీవర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో వైల్డ్ లూప్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం వచ్చేసి వైల్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి నేను వచ్చేసి వైల్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను వైల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారంతసిస్ తీసుకోవాలి అండ్ ఈ ప్యారంతసిస్లో వచ్చేసి మనము కండిషన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి కండిషన్ని అప్లై చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే డాలర్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి కండిషన్ని వైల్ లూప్ని తీసుకుని యూజ్ చేసేటప్పుడు వైల్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారంతి తీసుకొని ప్యారంతిస్లో వచ్చేసి మనం వన్ పారామీటర్ని పాస్ చేయాలి ఆ పారామీటర్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి కండిషన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను కండిషన్ ఏమి ఇచ్చేసానంటే డాలర్ ఐ లెస్ దెన్ హన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి సో నేను కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను సో కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఆ ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి మనం ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి సో చూడండి నేను ఎక్కువని యూజ్ చేస్తున్నాను ఎక్కువ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాలర్ ఐ డాట్ అండ్ డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి నేను బ్రేక్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఎక్కువ డాట్ డాలర్ ఐ డాట్ డబల్ కోర్స్లో వచ్చేసి బ్రేక్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము వైల్డ్ లూప్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి వాల్యూని ఇన్షలైజ్ చేసాము డాలర్ ఐ ఈక్వల్స్ వన్ అనేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కండిషన్ ఇచ్చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి కదా సో దానికోసం ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ త్రీ అనేది నేను ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కండిషన్ అనేది అంటే మనకు ఆ వాల్యూ అనేది ఐలో ఉన్న వాల్యూ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అనేసి నేను క ఇస్తున్నాను ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అని ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ త్రీ అని చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు ఫస్ట్ టైం ఏముంది ఐ వాల్యూ అనేది వన్ ఉంది కదా సో సెకండ్ ఏమవుతుంది అంటే వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ అవుతుంది సో తర్వాత త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ అవుతుంది సో ఇలా ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ మనకు ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి అనేది నేను ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫైల్ సెమికోలన్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి మనం వచ్చేసి టోటల్గా ఒక వైల్ లూప్ని యూజ్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఆ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ నేను ఏం
హై వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా వన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ అనేది ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్ అనేది ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ అని ప్రింట్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ వన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే అనుక మనకు వచ్చేసి మనం కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాము డాలర్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాం కదా బట్ మనకు ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు ఓకేనా ఓన్లీ మనకు ఫైవ్ టైమ్స్ మాత్రమే ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకేనా సో మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని టైమ్స్ అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు కదా సో మనం హండ్రెడ్ అని ఇచ్చేసిన కండిషన్ అనేది అది ఓన్లీ ఫైవ్ టైమ్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకేనా సో ఇలా ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మనకు ఇటిరేషన్స్ తెలియనప్పుడు మనం వచ్చేసి ఈ వైల్ లూప్ని లేదా డూ వైల్ లూప్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం సేమ్ కండిషన్ని మనము ఐ డాలర్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫర్ లూప్లు యూజ్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా హండ్రెడ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా బట్ ఇది వచ్చేసి వైల్డ్ లూప్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తెలియవు ఓకేనా మనం హండ్రెడ్ అని ఇచ్చిన కండిషన్ అనేది మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ మాత్రమే అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకి వైల్డ్ లూప్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ మనం ఇక ఏమి ఇచ్చాము వాల్యూని అసైన్ చేసాం కదా డాలర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనేసి ఓకేనా సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి వాల్యూని అసైన్ చేసాము సో ఆ వాల్యూని చూసుకుంటుంది ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైల్డ్ లూప్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఓకేనా సో వైల్డ్ లూప్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము కండిషన్ ఇచ్చేసాం కదా ఆ కండిషన్ ఏంటి డాలర్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అని ఇచ్చేసాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో డాలర్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మనం ఐ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాము వన్ ఇచ్చాం కదా సో వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ సో కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది సో కండిషన్ అనేది ట్రూ అయ్యాక ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి మనం ఐ వాల్యూ ప్రింట్ చేసాం కాబట్టి మాకు వన్ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో దాని తర్వాత ఏమైంది మళ్ళీ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ త్రీ అని ఇచ్చేసాం కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ఇంటూ త్రీ సో ఐలో త్రీ అనే వాల్యూ స్టోర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఐలో త్రీ అనే వాల్యూ స్టోర్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది సో కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది సేమ్ మళ్ళీ ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ ద్వారా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది త్రీ అనేది ఓకేనా సో మళ్ళీ కండిషన్ వచ్చేసింది త్రీ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ త్రీ సో త్రీ ఇంటూ త్రీ ఈక్వల్స్ టు నైన్ అవుతుంది సో నైన్ అనేది మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది నైన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ సో నైన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ కాబట్టి ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ ద్వారా నైన్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో యాజ్ ఇస్ అలాగే ఎయిటీ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఎయిటీ వన్ తర్వాత ఏమవుతుంది మనకు వచ్చేసి ఎయిటీ వన్ ఇంటూ త్రీ సో త్రీ త్రీ వన్ జ త్రీ త్రీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ సో టూ ఫార్టీ త్రీ అవుతుంది కదా సో టూ ఫార్టీ త్రీ అనేది కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది టూ ఫార్టీ త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ సో కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది అక్కడితో సో మనకు అక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఎయిటీ వన్ వరకు వచ్చేసి మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తెలియనప్పుడు అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని టైమ్స్ అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది తెలియనప్పుడు మనం వచ్చేసి ఈ వైల్డ్ లూప్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా వైల్డ్ లూప్ గురించి ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చూస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో వేరియబుల్ ఏమని చేసాము డాలర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చూస్తున్నా అంటే డాలర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ నాట్ వన్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ టైమే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఇచ్చేసాను కండిషన్ కన్నా ఓకేనా సో కండిషన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ నాట్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అవుతుంది ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఫస్ట్ టైమే కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది కదా సో చూడండి ఇప్పుడు నేను నేను చూపిస్తాను అంటే ఒకసారి అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి వచ్చేసి ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు ఓకేనా సో మనకి ఎలాంటి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేసా
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి ఒక నా ఫ్రెండ్స్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి సో మనం ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి మనం డైరెక్ట్గా ఈ డూ స్టేట్మెంట్ డూలో రాసేయాలి ఒక నా ఫ్రెండ్స్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాడు సింపుల్గా వచ్చేసి ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఒకనా సో చూడండి ఎక్కువ అండ్ డాలర్ ఐ డాట్ డబల్ కోట్స్లో వచ్చేసి బ్రేక్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను యాంగ్లర్ బ్రాసెస్ బ్రేక్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను డైరెక్ట్గా వచ్చేసి బ్రేక్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సారీ ఎక్కువ ఎక్కువని యూజ్ చేసి ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళీ సేమ్ వచ్చేసి ఇంతకుముందు తీసుకున్నలాగానే ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ త్రీ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ త్రీ అని ఇచ్చేస్తాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము టోటల్గా డూ వ్యా డూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇచ్చేసాము సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం వైల్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి కండిషన్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మనకు క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఉంది కదా సో ఈ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్కి అవుట్ సైడ్లో మనము వైల్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి కండిషన్ని అప్లై చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి వైల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారాంతసిస్ సో ఈ ప్యారాంతసిస్లో వచ్చేసి నేను కండిషన్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ కండిషన్ ఏంటి అని చూసినట్టు మనకు వచ్చేసి డాలర్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అని చేశాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇంతకుముందు మనం వైల్ లూప్ని యూజ్ చేసి ఏ ప్రోగ్రామ్ని అయితే డెవలప్ చేస్తామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను డూ వైల్ లూప్ని యూజ్ చేసి సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి వైల్ లూప్ కోసం అయితే మనం వైల్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ని రాసాము బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి డూ వైల్ లూప్ కదా సో డూ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి మనం ఏ స్టేట్మెంట్స్ని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాము అండ్ వైల్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి మనం కండిషన్ ఇస్తాము ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం డూ అనే యూ డూ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ ద్వారా నేను ఐ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మనకు ఐ వాల్యూ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అనేసి నేను ఇచ్చేసాను కదా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైల్ అనే కీవర్డ్ ద్వారా మనం వచ్చేసి కండిషన్ ఇచ్చేసాను డాలర్ ఐ లెస్ దెన్ ఐ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అనేసి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి చూడండి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేసి మీకు అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను సో చూడండి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి రిఫ్రెష్ చేయగానే ఫైల్ని మనకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో అవుట్పుట్ అనేది ఏం ప్రింట్ అయింది మనకు వచ్చేసి ఇంతకుముందు అయితే ఎలా ఎలా ప్రింట్ అయిందో మనకు సేమ్ యాజ్ ఇస్ అలాగే అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది వన్ త్రీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎయిటీ వన్ అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు ఇంతకుముందు వైల్ లూప్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలా ప్రింట్ అయిందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డూ వైల్ లూప్ని కూడా అలాగే ప్రింట్ అయింది సో ఇది కూడా మనకు అంటే ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తెలియనప్పుడు మనము వైల్ లూప్ని లేదా డూ వైల్ లూప్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అండ్ ఎన్ని టైమ్స్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అని మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియనప్పుడు డూ వైల్ లూప్ని కానీ లేదా వైల్ లూప్ని కానీ యూజ్ చేస్తాము ఇంతవరకు మీకు అర్థమైపోయింది ఓకేనా సో మరి అసలు ఈ వైల్ లూప్ని అండ్ డూ వైల్ లూప్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇంతకుముందు చూపించాను కదా వైల్ లూప్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ టైమే కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయితే ఏమైంది మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఈ డూ వైల్ లూప్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ డూ వైల్ లూప్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇన్షియలైజేస్ ఇచ్చాం కదా డాలర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనేసి సో ఆ వాల్యూని తీసుకుంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డూ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో డూలోకి వెళ్ళేసి మనకు ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం కదా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది త్రీ వాల్యూ ఐ వాల్యూ అనేది ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ త్రీ అని చేసాం కాబట్టి వన్ ఇంటూ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఐ వాల్యూ అనేది త్రీ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ సో కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది సో మళ్ళీ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది ఐ వాల్యూని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ అవుతుంది స
లూప్ వచ్చేసి టూ వైల్ లూప్ కదా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి ఫర్ లూప్ని కానీ లేదా వైల్ లూప్ని కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు అవుట్పుట్ అనేది జీరో ఆర్ మోర్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితేనే అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో కండిషన్ అనేది ఫస్ట్ టైమే ఫెయిల్ అయితే మనకు ఎలాంటి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు బట్ ఇక్కడ ఈ టూ వైల్ లూప్లో ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది వన్ ఆర్ మోర్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా మనకు అట్లీస్ట్ వన్ టైం అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా అట్లీస్ట్ వన్ టైంలో ఖచ్చితంగా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనం ఫస్ట్ టైం కూడా వన్ నాట్ వన్ తీసుకున్నా మనకు డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది సో అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయ్యాక అది కండిషన్ ఇది తీసుకుంటుంది ఓకేనా సో వన్ నాట్ వన్ అని తీసుకుంటుంది వాల్యూని సో వాల్యూని తీసుకున్నాక డైరెక్ట్గా డూ వాల్యూ డూ లూప్కోలో ఒక ఎంటర్ అయిపోయి ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ ద్వారా అందులో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఐ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ వన్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి వన్ నాట్ వన్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఐ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ త్రీ అనిచ్చేసాం కదా సో వన్ నాట్ వన్ ఇంటూ త్రీ సో త్రీ నాట్ త్రీ అవుతుంది సో అప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది త్రీ నాట్ త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సో కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది కదా సో ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి డూ వైల్ లూప్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అవుట్పుట్ అనేది అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్ అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా వైల్ లూప్ గురించి అండ్ టూ వైల్ లూప్ గురించి అండ్ వాటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ గురించి ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్